നമ്മൾ ഐഫോണിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏത് മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ക്യാമറ മെനുവിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ചില ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ടൈം ലാപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ലാപ്സ് മോഷൻ ടൈം ലാപ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ടൈം ലാപ്സ് ടൈം ലാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ആണോ അത് ഫോട്ടോ ആണോ എന്നൊക്കെ പലർക്കും പല കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഹൈപ്പർ ലാപ്സ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ മോഷൻ ടൈം ലാപ്സ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫോട്ടോസ് അതായത് കുറേ ഫോട്ടോകൾ ചെറിയ ഇടവേളകളിൽ എടുത്തിട്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു വീഡിയോ പോലെ നമുക്ക് കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും വീഡിയോ അങ്ങനെ അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാം അതെ പക്ഷെ ആ ഫ്രെയിംസിൻ്റെ എണ്ണം അതായത് ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പം അത് പലതിലും ഓട്ടോമാറ്റിക് സെറ്റിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇപ്പോൾ ഐഫോണിലൊക്കെ ഡിഫോട്ടായിട്ട് വരുന്ന ടൈം ലാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രീസെറ്റ് ആണ് അതുപോലെ നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് അപ്പം ഡി എസ് എൽ ആറിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എത്ര ഫ്രെയിംസ് ഏത് എത്ര ഇൻ്റർവെല്ലിൽ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ടൈം ലാപ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഡിവൈസ് നമ്മളുടെ ഫോൺ അനക്കാതെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ആ മാറുന്ന സീനുകൾ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ടൈം ലാപ്സ് എന്ന് പറയാം മോഷൻ ടൈം ലാപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ലാപ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിവൈസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ കാണുന്ന സീൻസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക വേണമെങ്കിൽ മോഷൻ ടൈം ലാപ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ലാപ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അത് എന്താ പറയുക നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് രണ്ടും എടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ടൈം ലാപ്സ് കാണിച്ചു തരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മോഷൻ ടൈം ലാപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ലാപ്സ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ടൈം വെറും ടൈം ലാപ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ക്യാമറ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ടൈം ലാപ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഐഫോൺ ലെവൻ സീരീസിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലെവൻ പ്രോ മാക്സിലാണെങ്കിൽ അൾട്രാ വൈഡ് മോഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടെലിഫോട്ടോ മോഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഏത് വേണമെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് ടെലിഫോട്ടോ എന്നുള്ളൊരു മോഡാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈം ലാപ്സ് ഓൺ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫോട്ടോസ് അത് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം നമ്മൾ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ഫോൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം ലാപ്സ് അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ടൈം ലാപ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഫോട്ടോസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം സൗണ്ട് ഒരിക്കലും റെക്കോർഡ് ആവില്ല ഫോട്ടോസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ള ആ ഫോട്ടോസിനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് ഇത് ഒരു റൗണ്ട് കറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സെക്കൻഡിനുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇത്രയും ഷോർട്സിൽ അവർ ഫോം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് നോക്കാം കാണാൻ ജസ്റ്റ് ലോഡിങ് കാണിച്ചില്ല അപ്പോൾ അതിൽ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം എടുത്ത ടൈം ലാപ്സ് ഇനി നമുക്ക് മോഷൻ ടൈം ലാപ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഞാൻ നമ്മുടെ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഡിവൈസ് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഞാനിപ്പോൾ പൊസിഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ മാക്സിമം നമ്മളുടെ ഡിവൈസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു എഫക്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അത്ര ഒരു സാധനം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫുട്ടേജ് കുറച്ച് ഡള്ളായിട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് അത്രയൊരു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചൊരു പെർഫെക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഇതിൽ ചെറിയ ഷെയ്ക്ക് ഉണ്ട് കാര്യം ഇത് കാറിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻസ് അതിലോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്ര സ്റ്റേബിളാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നാലും അത്യാവശ്യം സ്റ്റേബിളാണ് നമ്മൾ കയ്യിൽ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിലും കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റേബിളായിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു സ്റ്റാ
നമ്മൾ ടൈം ലാപ്സും ഹൈപ്പർ ലാപ്സും പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ ഹൈപ്പർ ലാപ്സും മോശൻ ടൈം ലാപ്സും ഒന്നാണോ എന്ന് ഏറെക്കുറെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എക്സാക്റ്റ് സെയിം അല്ല രണ്ടും അപ്പോൾ എന്താണ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഹൈപ്പർ ലാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എടുക്കുന്ന ഡിവൈസ് അത് മൊബൈൽ ഫോൺ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ ആവാം അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഫ്രം സ്റ്റാർട്ട് ടു എൻഡ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ ടൈം ലാപ്സ് തീരുന്ന വരെ അത് മുന്നോട്ടോ പുറകോട്ടോ മേലോട്ടോ താഴോട്ടോ റൊട്ടേഷനായിട്ടോ എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് ഫുൾ ടൈം മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേസമയത്ത് മോഷൻ ടൈം ലാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെസിഫൈഡ് പോയിൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ആ പോയിൻറ്റ്സ് പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് തൊട്ട് വേറൊരു പോയിൻ്റ് വരെ നമ്മളുടെ ക്യാമറ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് പാത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഗിംബൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ചെയ്യാറ് അതുപോലെ സ്ലൈഡേഴ്സ് ക്യാമറ സ്ലൈഡർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യാറ് വീഡിയോ എടുക്കാറ് അങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യും ആ ഫ്രെയിംസ് നമ്മൾ ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് ഫ്രെയിംസ് വരെയൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൻഡിങ് പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതിനിടയ്ക്കുള്ള രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും ചൂസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് മോഷൻ ടൈം ലാപ്സ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് അതായത് നമ്മൾ മുന്നേ കൂട്ടി ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടെടുക്കുന്ന ടൈം ലാപ്സുകളെയാണ് നമ്മൾ മോശൻ ടൈം ലാപ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക ചെറിയൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അത് ആ പാത്ത് സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഹൈപ്പർ ലാപ്സ് അങ്ങനെയല്ല ഹൈപ്പർ ലാപ്സ് നമ്മൾ ടൈം ലാപ്സ് എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എടുക്കുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് മോഷൻ ടൈം ലാപ്സും ഹൈപ്പർ ലാപ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിനെപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക താഴെ കമൻ്റായിട്ട് ചോദിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതുപോലെ മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്